அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு என்னென்னா இரு கூம்பு கருப்பை இரண்டு கொம்புகள் போன்ற வடிவம் கொண்ட கருப்பை பைக்ரோனேட் யூட்ரஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படி இரு கூம்பு கருப்பை பிரச்சனையுடன் அந்த கர்ப்பத்தை எப்படி பாதுகாப்பாக நம்ம வந்து தொடர்ந்து அந்த குழந்தைய பாதுகாப்பான முறையில் எப்படி பெற்றெடுக்கிறது அதுதான் இன்றைக்கி டாப்பிக்கு சரி வாங்க இரு கூம்பு கருப்பை இரண்டு கொம்புகள் போன்ற வடிவம் கொண்ட கருப்பை அதை பற்றி பார்க்கலாம் பெரும்பாலான பெண்களின் கருப்பை வேரிக்காய் வடிவத்தில் இருக்கும் ஆனால் சிலருக்கு வேறு வடிவத்தில் இருக்கலாம் பலருக்கு கருப்பை வித்தியாசமான வடிவத்தையும் அமைப்பையும் கொண்டிருக்கக்கூடும் கருப்பை பேரிக்காய் வடிவத்தில் இல்லாமல் வேறு வடிவத்தில் வேறு அமைப்புடன் இருப்பதை வழக்கத்திற்கு மாறான கருப்பை என்று குறிப்பிடுகிறோம் வழக்கத்திற்கு மாறான கருப்பை உள்ள பெண்களுக்கு கர்ப்பம் தரிப்பதில் சிரமம் இருக்கலாம் கருச்சிதைவு கூட ஏற்படலாம் குறை பிரசவமும் ஆகலாம் இந்த இரு கூம்பு கருப்பை அப்படின்னா என்ன வாட் இஸ் மைக்ரோனியட் யூட்ரஸ் இரு கூம்பு கருப்பை என்பது ஒருவருக்கு பிறவையிலேயே கருப்பை வழக்கத்திற்கு மாறாக இருக்கும் ஒரு பிரச்சனை இந்த வகை கருப்பை இதய வடிவத்தில் இருக்கும் கருப்பையின் மேல் பகுதி இரண்டு பிரிவுகளாக இருக்கும் பொதுவாக பெண்ணின் கருப்பை உள்ளீடற்ற ஒற்றைப்பை போன்று வளராமல் இருக்கிறதுனால சில பெண்களுக்கு கருப்பை மிக சிறிய அளவு பிரிந்திருக்கலாம் இதனை பகுதி அளவு இரு இரு கூம்பு கருப்பை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சிலருக்கு கருப்பை முழுவதுமாக இரண்டாக பிரிந்திருக்கலாம் இதனை முழுமையான இரு கூம்பு கருப்பை அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த கருப்பை வழக்கத்திற்கு மாறாக இருக்கும் பெண்களில் சுமார் இருபது சதவீதம் பேருக்கு கருப்பை இரு கூம்பு கருப்பையாக இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது பெரும்பாலான பெண்களுக்கு குழந்தை பெற திட்டமிட்டு கருத்தறுப்பதில் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் வரை இந்த பிரச்சனை இருப்பதே தெரியாது ஏன் இப்படி ஆகுது கரு வளரும் போது கருப்பையின் குழாய்கள் ஒன்றாக இணைய வேண்டும் சிலருக்கு இப்படி இணையாமல் போவதே இரு கூம்பு கருப்பை உருவாக ஒரு காரணம் நீங்க எதுவும் செய்யாமலே தற்செயலாக இப்படி கூட ஆகலாம் அதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு இரு கூம்பு கருப்பையும் கருவுறுதலும் பைக்ரோனியேட் யூட்ரஸ் அண்ட் கன்சீவிங் உங்களுக்கு வழக்கத்திற்கு மாறான கருப்பை உள்ளதை உங்கள் மருத்துவர் கண்டுபிடிக்க தவறலாம் சில நேரத்தில் டாக்டர்ஸ் கூட அது தெரியாம போயிடும் நீங்கள் வெற்றிகரமாக கருவுற்று கர்ப்பத்தின் முழு கால அளவு வரையிலும் குழந்தையை சுமக்கிறீர்கள் இந்த நேரத்தில் பிரச்சனை வெளியில் தெரியாமலே இருக்க வாய்ப்பும் இருக்கு இரு கூம்பு கருப்பை பிரச்சனை பெரிய அளவில் இருந்தால் நீங்கள் இயல்பாக கருவுற முடியும் ஆனால் அடுத்த ஒன்பது மாதங்களுக்கு குழந்தையை சுமப்பதில் பிரச்சனைகள் கண்டிப்பா ஏற்படும் இந்த இரு கூம்பு கருப்பையும் கர்ப்பமும் பைக்ரோனியேட் யூட்ரஸ் அண்ட் பிரெக்னன்சி இரு கூம்பு கருப்பை பிரச்சனை பெரிய அளவில் இருந்தால் மீண்டும் மீண்டும் ஒருவருக்கு முதல் மூன்று மாதங்கள் அல்லது அடுத்த மூன்று மாதங்களில் வந்து அபாட் ஆயிடலாம் அதாவது கரு சிதைவு ஏற்படுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு வளரும் கரு இரண்டு பிரிவுகளில் ஒன்றில் பதிந்துவிடக்கூடும் இதனால அது வளர்வதற்கு போதிய இடம் கிடைக்காததால் கரு வளர்ச்சி தடைப்பட்டு கரு சிதைவும் ஏற்படலாம் இந்த பிரச்சனை குறைவாக இருப்பவர்கள் கர்ப்ப காலம் முழுவதும் குழந்தையை சுமக்க முடியும் மருத்துவர் அவர்களது கர்ப்பத்தை கவனமாக கண்காணிப்பார் கருப்பையில் இடம் குறைவாக இருக்கும் என்பதால் குழந்தை உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து இருக்கும் நம்ம குழந்தை உட்கார வச்சோம்னா எப்படி இருக்குமோ அந்த நிலையில குறுக்கு வாய் வாக்கில் அல்லது சாய்வான நிலையில் இருக்க அதிகமாகவே வாய்ப்புள்ளது குழந்தையின் திசை அமைப்பு அல்லது நிலையை பொறுத்து அறுவை அறுவை சிகிச்சை பிரசவத்திற்கும் மருத்துவர் பரிந்துரைப்பார் எதிர்பாராத சமயத்தில் பிரசவ வழி வரலாம் அல்லது பணிக்குடம் உடையலாம் இது போன்ற சூழ்நிலைகளில் வளரும் கருவுக்கு வளர்வதற்கு போதுமான இடம் கிடைக்காமல் கருவிலேயே கூட இறக்கலாம் குழந்தை கருவிலே இறந்து கூட பொறுக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு நான் கரு விட்டுருக்கேன் இந்த நிலையில என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சில பேர் கேட்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் கருவுற்று இருந்தால் 
உங்கள் இரு கூம்பு கருப்பை பிரச்சனை பெரிய அளவில் இருந்தால் உங்களுக்கு நான் கீழே சொல்லக்கூடிய அந்த அபாயங்கள்லாம் வந்து அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கு அதாவது முதல் மூன்று மாதங்களின் போது அல்லது அடுத்த மூன்று மாதங்களின் போது கருச்சிதைவு ஏற்படலாம் குறை பிரசவம் ஆகலாம் குழந்தை உட்கார்ந்த நிலையில் அல்லது வழக்கத்திற்கு மாறான பிற நிலைகளிலும் இருக்கலாம் கருப்பை வாய்ப்பகுதி பலவீனமும் ஆகலாம் அரிதான சூழ்நிலைகளில் குழந்தை பிறக்கும் போது சராசரி எடையை விட குறைந்த எடையிலும் இருக்கலாம் டாக்டர் வந்து இவ்வளோ கிலோகிராமுக்குள்ளதான் குழந்தை இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அதை விட கம்மியா கூட குழந்தையோட இடம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இருக்கும்பு கருப்பை பிரச்சனையுடன் கர்ப்பத்தை எப்படி பாதுகாப்பது பாதுகாப்பாக தொடர்வது ஹவு டு கோப் அப் வித் பைக்ரூனியேட் யூட்ரஸ் அண்ட் பிரெக்னன்சி உங்களுக்கு இருக்கும்பு கருப்பை பிரச்சனை இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டால் பதற்றமின்றி அமைதியாக இருக்கவும் குறை பிரசவத்திற்கான அடையாளங்களை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் திட்டமிட்டபடி உங்கள் மருத்துவரை சந்திப்பதை ஒருபோதும் தவறவிடாதீர்கள் ஏதோ சரியில்லை என்பது போல் தோன்றினால் உடனடியாக உங்கள் மருத்துவரிடம் செல்வது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இருக்கும்பு கருப்பை காரணமாக இதற்கு முன்பு உங்களுக்கு கருச்சிதைவு ஏற்பட்டிருந்தால் நீங்கள் இன்னும் அதிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் அடுத்த முறை நீங்கள் கருவுறும் போது கர்ப்ப காலம் முழுவதும் உங்களை மருத்துவர் கவனமாக கண்காணிப்பார் உங்கள் குழந்தைக்கு அதிக அழுத்தம் இருப்பதாக மருத்துவர் கருதினால் சிசேரியன் அறுவை சிகிச்சை அந்த முறையில கூட இந்த குழந்தையை பெற்றுக்கொள்ள அறிவுறுத்துவார் மீண்டும் இது போன்ற இன்னும் நல்ல நல்ல புதிய தகவல்களுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன்